হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় থাকবে আমাদের পাঠ্যপুস্তকের পঞ্চম অধ্যায় প্রাচীন বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে এবং আমরা আজকে যে টপিকটি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা স্থাপত্য ভাস্কর্য নিয়ে তো দেখো আমরা প্রাচীন বলতে যেটা বুঝি যে পাল সেন তার পরবর্তীতে শশাঙ্ক গুপ্ত মৌর্য এই যে শাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে গেছেন বাংলাতে এই সকল রাজবংশগুলো এদের শাসন আমলগুলোতে আর এদের শাসন আমল বলতে আমরা বুঝতেছি যে এখানে বৌদ্ধ ধর্ম এবং হিন্দু ধর্মের আধিপত্য ছিল এবং এই অঞ্চলের জনগণরা সাধারণ যে সকল জনগণ ছিল তারা বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বী এবং হিন্দু ধর্ম অবলম্বী তারা ছিল তো এই ক্ষেত্রে যে বিষয়টি দেখা যায় সেটি হচ্ছে যে আমরা দেখে থাকি যে শিল্পকলা স্থাপত্য ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধর্মীয় প্রভাবটা আছে কারণ দেখো যে একটা শিল্প একটা একটা শিল্পকলা বা একটা স্থাপত্য যখন তৈরি করা হবে তখন কি করা হবে তখন কিন্তু ধর্মীয় যে বিভিন্ন দিকগুলো আছে সেই দিকগুলোর ওপর কিন্তু নির্ভর করে সেগুলো তৈরি করা হয় তো আমরা প্রাচীনকালে যেমন দেখে থাকি যে শ্মশানগুলোতে যে এক ধরনের মানে স্তূপ স্তূপের মতো তৈরি করা হতো এটা কিন্তু আমরা যদি বর্তমান সময়ের বিভিন্ন মসজিদগুলোর সাথে কম্পেয়ার করতে যাই বা মসজিদগুলো আমরা দেখি বা গোরস্থানগুলো যদি আমরা দেখি সেগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা পার্থক্য রয়েছে কেন পার্থক্য রয়েছে জাস্ট ধর্মগত কারণে তো এই কারণে আমরা প্রথমে একটা কথা বলে নিলাম যে আমরা যে শিল্পকলা স্থাপত্য সম্পর্কে আমরা পড়ব আমরা এই শিল্পকলা স্থাপত্য সম্পর্কে পড়তে গিয়ে দেখব যে আমাদের অনেকটাই ব্যতিক্রম হচ্ছে বর্তমান সময়ের সাথে কেন বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের যে সমাজ ব্যবস্থা সেই সমাজ ব্যবস্থার সাথে কিন্তু হুবহু মিল আমরা এখানে পাব না তো প্রথমত হিউয়েন সাং আমাদের দেশে এসেছিলেন এবং আমরা হিউয়েন সাংয়ের বিবরণ অনুযায়ী কিন্তু আমাদের বাংলার যে স্থাপত্য শিল্পগুলো গড়ে উঠেছিল সেগুলোর সম্পর্কে আমরা জানতে পাই যে বিভিন্ন জায়গায় ছোটো বড় অনেক স্থাপত্য শিল্প প্রতিষ্ঠান মানে শিল্পগুলো স্থাপত্য শিল্পগুলো গড়ে উঠেছিল বা ভাস্কর্যগুলো ছিল সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে পাই তো এছাড়া আমাদের সবচেয়ে বড় আকারে যদি আমরা বলি তাহলে প্রাচীন বাংলার আমরা যে ভার মানে স্থাপত্য কর্মটি আমরা পাই সেটা কিন্তু আমাদের রাজশাহী বিভাগের অর্থাৎ নওগাঁর পাহাড়পুরের যে সোমপুর বিহারটা রয়েছে সেই সোমপুর বিহারটা অন্যতম অর্থাৎ সোমপুর বিহারটা আমাদের এই স্থাপত্য কার্যক্রমগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা কার্যক্রম কেননা সেখানে সেটা অনেক বড় একটা বিহার ছিল এবং রাজা ধর্মপাল সোমপুর বিহার এটা রাজা ধর্মপাল নির্মাণ করেছিলেন রাজা ধর্মপালের সময় এটা নির্মাণ করা হয়েছিল এটা আমাদের প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি স্থাপত্য এছাড়া দেখো আরও বেশ কিছু স্থাপত্য রয়েছে একটি হচ্ছে ওয়ারি বটেশ্বর ওয়ারি বটেশ্বরটা কিন্তু অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা স্থাপত্য কর্ম হিসাবে বিবেচিত তাহলে আমরা এখানে ওয়ারি বটেশ্বরের কথা বলতেছি যে ওয়ারি বটেশ্বরটা কিন্তু একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য শিল্প হিসাবে বিবেচিত তাহলে এই সোমপুর বিহারটা যে ধর্মপাল নির্মাণ করেছিলেন এই সোমপুর বিহারটা আসলে বৌদ্ধ ধর্মের বৌদ্ধ উপাসনালয় ছিল আমরা এটাকে বলতে পারি বৌদ্ধ উপাসনালয় এটা যখন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে মানে পরবর্তীতে আবিষ্কার করা হয়েছে বা এটা দেখা হয়েছে তখন এখানে দেখা গেছে যে চারপাশে প্রাচীরের মতো তৈরি করা মাঝখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বসে সেখানে উপাসনা আরাধনা করতেছে করার মতো একটা জায়গা সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি এছাড়া দেখো যে আরও বেশ কিছু রয়েছে জগদ্দল বিহারের কথা বলতে বলতে পারো সেই জগদ্দল বিহারটাও কিন্তু আমাদের এই শিল স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে অন্যতম একটি শিল্প ওয়ারি বটেশ্বর আমাদের প্রাচীন বাংলা এটা রিসেন্ট এই ওয়ারি বটেশ্বর সম্পর্কে সন্ধান পাওয়া গেছে এটা নরসিন্দী জেলাতে অবস্থিত ওয়ারি বটেশ্বরটি এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে ওয়ারি বটেশ্বরটা হচ্ছে নরসিন্দী জেলাতে এই ওয়ারি বটেশ্বরটা ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টা দেখি সেটা হচ্ছে যে এটা প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ একটা বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত ছিল অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্যের একটা বড় ক্ষেত্র ছিল কিন্তু ওয়ারি বটেশ্বর তো এই ওয়ারি বটেশ্বরের খনন কাজের ফলে আমরা সেই সময়কার যে মানুষের জীবনযাত্রা জীবন প্রবাহ আমরা সার্বিক দিক সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি এছাড়া জগদ্দল বিহারের কথা বললাম বাসু বিহারের কথা বললাম মনি মনি বিহারের কথা বললাম এগুলো কিন্তু আমাদের এই শিল্পকলা স্থাপত্যগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা স্থান দখল করে রয়েছে এরপরে যদি আমরা যে ভাস্কর্যের কথা বলি 
তো ভাস্কর্যগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়গুলো দেখব বিশেষ করে মন্দির বা দেওয়ালগুলোতে যে লেখাগুলো লেখা থাকত সেগুলো কিন্তু আমাদের ভাস্কর্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ দেখা আছে যে বিশেষ করে আমরা মন্দিরগুলোতে দেখে থাকি বা উপাসনালয়গুলোতে দেখে থাকি যে বিভিন্ন সুন্দর আঙ্গিকে লেখা যা চিত্র শিল্পীর মতো পিক্টোগ্রাফি যেটাকে আমরা চিত্র শিল্প বলতে পারি মানে আমাদের যে শিল্পকলা রয়েছে সেই শিল্পকলার মধ্যে কিন্তু আরেকটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হচ্ছে চিত্রশিল্প এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে শিল্পকলার মধ্যে অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হচ্ছে চিত্র চিত্রশিল্প এই যে চিত্রশিল্পের কথা আমরা এখানে বলতেছি তো চিত্রশিল্পের কথা যখন আসতেছে তখন কিন্তু আমাদের যেটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে রামপালের অষ্ট সাহসিকা প্রজ্ঞা পারমিত একটা গুরুত্বপূর্ণ চিত্রশিল্প অষ্ট সাহসিকা প্রজ্ঞা অষ্ট সাহসিকা প্রজ্ঞা পারমিকা মিতা সাহসিকা এটা বলা হচ্ছে তো এই চিত্রশিল্প আসলে আমরা পাল বংশের কথা যখন বলবো বিশেষ করে আমাদের এই যে চিত্রশিল্প স্থাপত্য শিল্প এই চিত্র স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে পালরা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল আমরা প্রাচীন বাংলার পুরো ইতিহাস পড়ে আসার পর বা পুরো ইতিহাস পড়ার পর যদি আমরা এই চিত্রশিল্প স্থাপত্য ভাস্কর্য নিয়ে কথা বলতে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের আবার সেই পুনরায় পাল শাসন আমলের দিকে চলে যেতে হবে কেননা এই সকল স্থাপত্য চিত্র এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু পালদের ভূমিকাটাই কিন্তু সবচাইতে বেশি ছিল এবং এই যে আমরা এটা বললাম যে রামপালের সময় রামপালও তো পাল বংশের একজন গুরুত্বপূর্ণ শাসক হিসেবে আমরা জানি এই রামপালের সময় এগুলো তৈরি করা হয়েছিল পাশাপাশি তোমাদের আরেকটি যে বিষয়টা সম্পর্কে বলতেছিলাম যে দেওয়ালে বেশ কিছু পিক্টোগ্রাফি যেটাকে চিত্রলিপি বলা হয় অর্থাৎ আমরা এই প্রাচীন বাংলাতে দেখব বিশেষ করে মন্দিরের দেওয়ালগুলোতে বিভিন্ন দেব দেবতার মূর্তি সম্বলিত পিক্টোগ্রাফি বা চিত্রলিপিগুলো কিন্তু সেই জায়গাতে রাখা হতো সেগুলো আমাদের ভাস্কর্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে বা চিত্রশিল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে আর স্থাপত্য ভাস্কর্য সম্পর্কে আমাদের একটু কনফিউশান চলে আসে যে স্থাপত্য কি ভাস্কর্য কি স্থাপত্যটা কি স্থাপত্যটা মানে কোনো স্থাপনা নির্মাণ করা দেখো এখানে আমরা সোমপুর বিহারের কথা বলেছি ওয়ারি বটেশ্বরের কথা বলেছি এগুলো কিন্তু আমাদের স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত হবে কেন এগুলো আমাদের স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত হবে যে এগুলো স্থাপন করা হয়েছে নির্মাণ করা হয়েছে এই কারণে এগুলো কিন্তু স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত হবে আর এই যে বিভিন্ন মূর্তি দেবদেবীর মূর্তি বিভিন্ন অবস্থানের কথা আমরা বলতেছি এগুলো কিন্তু আমাদের ভাস্কর্য চিত্রশিল্প এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সুতরাং আমরা এই যে অষ্ট সাহসিকা প্রজ্ঞা পারমিতা এটাকে আমরা একটা চিত্রশিল্প হিসেবে বলতেছি তারপর আমরা যে বিভিন্ন মন্দির বা বিভিন্ন দেব মানে মন্দিরের দেওয়ালে যে এগুলো থাকে সেগুলোকে আমরা পিক্টোগ্রাফি বলতেছি চিত্রলিপি বলতেছি বা ছোটো ছোটো কোনো যে দেখা যাচ্ছে মূর্তি বা কোনো উপকরণ যখন তৈরি করা হচ্ছে তখন সেটাকে কিন্তু আমরা ভাস্কর্য বলতেছি তো জাস্ট এই ধারণাটুকু কিন্তু আমাদেরকে থাকতে হবে যে ভাস্কর্য কোনগুলো তারপরে হচ্ছে চিত্রশিল্প কোনগুলো স্থাপত্য কোনগুলো কেননা স্থাপত্য বললেই তো আমাদের অলরেডি আইডেন্টিফাই করতে পারি যে স্থাপত্য বলতে যেগুলো স্থাপন করা হচ্ছে আমি জাস্ট মনে রাখার জন্য বলতেছি স্থাপন করা হচ্ছে সেগুলোকে কিন্তু আমরা স্থাপত্য বলতেছি তাহলে এখানে আমরা বেশ কয়েকটা বিহারের কথা বললাম আমরা চিত্রশিল্পের কথা বললাম পাশাপাশি দেখো যে আমরা যদি দিনাজপুরের কাঞ্জির মন্দিরের কথা বলি সেই কাঞ্জির মন্দিরে কিন্তু মন্দিরটা পুরোটাই জাস্ট চিত্র মানে পিক্টোগ্রাফি দ্বারা সমৃদ্ধ মানে প্রত্যেকটা মানে পরতে পরতে দেখা যায় যে বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি বিশেষ করে আর সমাজ ব্যবস্থার চিত্র মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা কীভাবে করছে সকল উপকরণ কিন্তু জাস্ট এই শিল্পকলা স্থাপত্য ভাস্কর্য আমরা প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা স্থাপত্য স্থাপত্য ভাস্কর্যের কথা বলতেছি এগুলো কিন্তু আমাদের ইতিহাসের মানে উপাদান হিসাবেও কিন্তু কাজ করে উচ্চ উপাদান হিসেবে কাজ করে এমনভাবে যে এগুলোর ওপর বিচার বিশ্লেষণ করে কিন্তু আমাদের ইতিহাস রচনা করা হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা ইতিহাস রচনা করব সেই ইতিহাস রচনা করার ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলোর ওপর বিচার বিশ্লেষণের বিষয়টি চলে আসে তো যা হোক আজকে যেহেতু আমরা শিল্পকলা স্থাপত্য ভাস্কর্য নিয়ে কথা বললাম আমরা এইখান থেকে সোমপুর বিহার ওয়ারি বটেশ্বরের কথাটা আমাদেরকে সবসময় বেশি মাথায় রাখতে হবে কেননা এই সোমপুর বিহার এবং ওয়ারি বটেশ্বরটাই আমাদের জন্য সবচাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট টপিক হিসাবে বিবেচিত তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে